എച്ച് ടി എം എൽ ലിങ്ക്സ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിങ്കുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്ക വെബ് പേജിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണിവ ഓക്കെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ലിങ്കുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നോട്ട് പാഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ടാഗുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഈ ടാഗ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ എൻഡിങ് എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഹെഡ് സെക്ഷനാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഹെഡിൻ്റെ ഓപ്പണിൻ്റെ ക്ലോസിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈറ്റിൽ വരുന്നു അത് നമുക്ക് വെബ് പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബോഡി പാർട്ട് ബോഡി പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എച്ച് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പാരഗ്രാഫാണ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൽ ലിങ്ക്സ് ആർ നിയർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ വെബ് പേജസ് നമ്മൾ എല്ലാ വെബ് പേജസിലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് ലിങ്കുകൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ലിങ്ക് ഫ്രം വൺ പേജ് ടു അനദർ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ലിങ്ക്സ് ആർ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ലിങ്കുകളെല്ലാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റോ ഇമേജോ ആവാം ഈ ടെക്സ്റ്റിലോ ഇമേജിലോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ എ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കണം ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിസിബിൾ പാർട്ടാണ് എന്താണോ കാണുന്നത് അത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫൈൻസ് എ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇരുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു യു ആർ എൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ എഫിൽ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് യു ആർ എൽ ആണ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള യു ആർ എൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ യു ആർ എൽ ഉണ്ട് ഇതിന് താഴെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ എൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഏതാണ് യു ആർ എൽ അത് നമ്മളവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ ശേഷം ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കാണുന്ന വിസിബിൾ പാർട്ടാണ് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കാണാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിസിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കണം
ഗൂഗിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ഞാൻ താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എച്ച് ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യു ആർ എൽ കൊടുത്ത ശേഷം യൂട്യൂബ് എന്ന ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക എ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൺ ചെയ്യാം സേവിങ്ങിനും റണ്ണിങ്ങിനും എല്ലാം ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണണം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അത് നമ്മൾ വെബ് പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ലിങ്ക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ എച്ച് ടി എം എൽ ലിങ്ക്സ് എന്ന് കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പാരഗ്രാഫായി നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിൻഡാക്സിൽ കൊടുത്തതാണ് അത് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും തൊട്ട് താഴെ യൂട്യൂബ് എന്ന ലിങ്ക് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ വരാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലിങ്കിൽ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് വരെയുള്ളത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ നിന്നും ഈ യു ആർ എൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എച്ച് ആർ എഫ് എന്നൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടാഗ് എ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം കൂടി കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ക്രോമിൽ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഇ എഫിന് ശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അഡ്രസ്സ് പാലിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് നമ്മളവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിലെ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുകൂടി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ കണ്ടൻസുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഓക്കേസ്